来看到这个马英九总统了，昨天跟十五位的台湾英雄座谈，这十五个英雄呢都不是军人，而是个个是生命斗士。其中有一个三十岁的李建林建成，他背负了家中巨额的债务之下，而且还可以一边工作一边念到了清大博士班。但是昨天在这个场合，他突然的当着所有的人跪了下来，要跟交往八年的女友求婚，而且他还说，呃，让我成为你幸福的理由，嫁给我吧。结果马总统就亏他说，哎，你跟人家求婚怎么？还用命令句呢？我愿意，好愿意，让把我的双，把我的生命，把我自己双手奉给你，让你成为我，让我成为你幸福的理由，嫁给我。<笑>在马总统跟所有来宾面前，林建成奉上戒指，拿着十一朵玫瑰花，在女友面前跪了下来。我愿意。我还蛮感动，因为我们蛮早以前就说要结婚，但是一直拖。女友含笑点头，这样的求婚方式不是谁都能做得到，因为她的未婚夫可是一位台湾英雄。我觉得你很会抓住生命中的机会。<笑>而且我第一次听到人家求婚是用命令句的<笑>。看起来阳光结实的林建成，父亲过世后留下千万元债务，他不仅工地打工还债，还能从夜校一路念到清大博士班，不像生命低头的故事令人印象深刻。大姐撑多久讲话？我做的话大概撑个五分钟吧。讲没几句话就得立刻把呼吸器放回嘴中，小儿麻痹、肺功能受损的陈荣福同样不向命运低头，努力进修学网路，如今已经是网页设计工作室负责人。是我因为经过那么多病痛，你磨练我不服输，要勇敢向前这样子。每一口呼吸都需要协助，陈荣福却说：“人生没有悲观的权利。”谁说英雄一定要战死沙场？这群台湾英雄打败生命逆境，更令人敬佩。中天新闻王永琪、黄玉清台北报道。